বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো শিক্ষা স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত ই লার্নিং কার্যক্রমে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ক্লাস শুরু করছি সাথে আছি আমি তোমাদের বিষয় শিক্ষক ইউসুফ আবদুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের আজকের পাঠের বিষয় তোমাদের পাঠ্য বইয়ের একটি কবিতা কবিতাটি লিখেছেন কবি কাজী কাদের নওয়াজ কবিতাটির নাম শিক্ষাগুরুর মর্যাদা এই কবিতাটি পড়ে তোমরা শিক্ষকদের প্রতি তোমাদের কি ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এবং শিক্ষকদের সাথে তোমাদের কি ধরনের আচরণ করা উচিত সেই বিষয়টি শিখতে পারবে এ পর্যায়ে আমরা পাঠ পরিচিতি দেখতে পাচ্ছি বিষয় বাংলা শ্রেণী পঞ্চম পাঠ শিরোনাম শিক্ষাগুরুর মর্যাদা পাঠ্যাংশ বাদশাহ আলমগীর থেকে শোনাব শাহেন শাহে অর্থাৎ আমরা যেইটুকু কবিতার অংশ পড়ব সেই অংশটুকুই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তোমাদের সামনে এ পর্যায়ে আমরা এই কবিতাটি পাঠ শেষে যে বিষয়টি শিখতে পারবো অর্থাৎ শিখন ফল সেই বিষয়টি আমরা এখন দেখে নেব শোনা কবিতার শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে অর্থাৎ কবিতাটি পড়ে যে মূল বিষয়বস্তু রয়েছে সেই মূল বিষয়বস্তুটি জানতে পারবে বলার ক্ষেত্রে পাঠ্য বই ছাড়া সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে এই কবিতাটি ব্যতীত অন্যান্য কবিতাগুলোও কিন্তু তোমরা সাবলীলভাবে সুন্দরভাবে আবৃত্তি করতে পারবে পড়ার ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে এইটি আমরা এখন দেখে নেব পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে অর্থাৎ এই কবিতার ভেতরে যে এই শব্দগুলো এসেছে সেই শব্দগুলো সুন্দর সাবলীল এবং স্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করে পড়তে পারবে সর্বশেষ যে বিষয়টি রয়েছে লেখা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন উত্তর লিখতে পারবে অর্থাৎ এই কবিতাটি পড়ে যদি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা বৈচিত্র্য সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো কিছু লিখতে বলা হয় তা তোমরা এই কবিতাটি পাঠ শেষে লিখতে পারবে এখানে কিছু বিষয় আমরা জেনে নেব এই পাঠটি থেকে এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা ছবিতে একজন ব্যক্তি একটি ছেলেকে কোনো একটা কিছু বোঝাচ্ছেন বা পড়াচ্ছেন যিনি আমাদের শিক্ষা দেন তিনি আমাদের শিক্ষক অবশ্যই যিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেন তিনি আমাদের শিক্ষক এই কথাটি আমরা সব সময় মনে রাখব এবং শিক্ষকদের সাথে দায়িত্বশীল আচরণ করব। শিক্ষকদের শ্রদ্ধা সম্মান করা কি আমাদের উচিত অবশ্যই শিক্ষকদের শ্রদ্ধা এবং সম্মান করা আমাদের উচিত কেননা শিক্ষকরা আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন এবং সেই দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলি মা বাবার পরেই শিক্ষকের অবস্থান এ কথাটি আমরা সব সময় মনে রাখব যে পিতা মাতার পরেই কিন্তু শিক্ষকের অবস্থান অর্থাৎ শিক্ষক পিতা মাতার পরেই কিন্তু আমাদেরকে স্নেহ আদর যত্ন দিয়ে থাকেন বা করে থাকেন এবং আমাদেরকে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে শিক্ষক আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন এ কারণে বলা হচ্ছে যে শিক্ষক এর অবস্থান পিতা মাতার পরেই অনুমান করো তো আজ আমরা কি নিয়ে পড়ব আমরা পূর্বেই দেখে নিয়েছি আমাদের আজকের যে পাঠের বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে শিক্ষাগুরুর মর্যাদা এই কবিতাটি কবিতাটি লিখেছেন কবি কাজী কাদের নওয়াজ এই পাঠে আমরা সেই বিষয়টি এখন দেখে নেব আজ আমরা পড়ব শিক্ষাগুরুর মর্যাদা লিখেছেন কাজী কাদের নওয়াজ এ পর্যায়ে কবি কাজী কাদের নওয়াজের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি রয়েছে সেটি আমরা এখন দেখে নেব তিনি জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো নয় সালের পনেরোই জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে তার শিক্ষা ও কর্মজীবন কোথায় ছিল সেই বিষয়টা আমরা এখন জেনে নেব তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও বিটি পাস করেন তিনি চাকুরি জীবনে প্রথমে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর পরে বিভিন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন 
তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পেশাগত জীবনে তিনি দুই ধরনের পেশায় নিযুক্ত ছিলেন প্রথম জীবনে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর এবং পরবর্তী তিনি যে কাজটি করেছিলেন বা যেই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন সেটি হচ্ছে যে তিনি বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন সাহিত্যের ব্যাপ্তি অর্থাৎ তিনি কি ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন সেই বিষয়টি আমরা এখন জেনে নেব তিনি নীতিকথা ও কাহিনীমূলক শিশুতোষ কবিতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন তিনি যে সকল নীতিকথা প্রদর্শন করেছেন বা বলেছেন সে সকল নীতিকথা তার বাস্তব জীবন থেকেই তুলে নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং তিনি আরও একটি বিষয়ের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় সেটি হচ্ছে যে কাহিনীমূলক কবিতা কাহিনীমূলক শিশুতোষ কবিতা একটি কাহিনীর মাধ্যমে সুন্দর শব্দ চয়নের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি তার কবিতার মাধ্যমে আমাদের কাছে সমাজের যে ভুল ত্রুটি সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন অথবা নীতিকথার মাধ্যমে তিনি আমাদের যে করণীয় সেই বিষয়টি নির্ধারণ করে দিয়েছেন মৃত্যু তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৮৩ তিরাশি সালের তেসরা জানুয়ারি এই দিনটি তিনি মৃত্যুবরণ করেন তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এ পর্যায়ে আমরা দেখে নিলাম কবি কাজী কাদের নওয়াজের যে সাহিত্যিক পরিচয় তার জন্ম মৃত্যু এবং পেশাগত জীবনে তিনি কোন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন সেই বিষয়গুলো এবারে আমি পরবর্তী পাঠে চলে যাচ্ছি শিক্ষকের আদর্শ আবৃত্তি অর্থাৎ আমরা কবিতাটির যে অংশটুকু আবৃত্তি করব তা পরবর্তী পাঠে দেখে নেব কবিতাটি আবৃত্তি করার পূর্বে আমরা এইখানে এই পাঠ থেকে কিছু তথ্য জেনে নেব এখানে তোমরা দুইটি ছবি দেখতে পাচ্ছ একটি হচ্ছে যে বাদশাহ আলমগীর তার ছবি এবং তিনি যেইখানটায় বসে থেকে শাসন কার্য পরিচালনা করেছিলেন সেই রাজপ্রাসাদের ছবি এবং আরও কিছু তথ্য আমরা এ পাঠ থেকে জেনে নেব সেটি হচ্ছে যে ছবিতে যাকে দেখা যাচ্ছে তার নাম বাদশাহ আলমগীর তিনি প্রায় চারশো বছর আগে ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন অর্থাৎ আমরা এ পাঠ থেকে জেনে নিলাম বাদশাহ আলমগীরের পরিচয় এবং তার রাজপ্রাসাদের ছবি এবং তিনি কত বছর পূর্বে ভারতবর্ষে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন সেই বিষয়টিও আমরা এই পাঠ থেকে জেনে নিলাম এইবারে কবিতার যে মূল বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তু আমরা আবৃত্তির মাধ্যমে জেনে নেব শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কাজী কাদের নওয়াজ বাদশাহ আলমগীর কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলবী দিল্লির অর্থাৎ বাদশাহ আলমগীরের পুত্র তাকে দিল্লির এক মৌলবী পড়াতেন বা শিক্ষাদান করতেন একদা প্রভাতে গিয়া দেখেন বাদশাহ শাহাজাদা এক পাত্র হস্তে নিয়া অর্থাৎ একদিন সকাল বেলা গিয়ে দেখছেন যে তার পুত্র একটি পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঢালিত আছে বাড়ি গুরুর চরণে পুলকিত হৃদে আনত নয়নে অর্থাৎ তিনি বাদশাহ আলমগীর গিয়ে দেখছেন যে তার পুত্র একটি পানির পাত্র হাতে নিয়ে মৌলবী সাহেবের অর্থাৎ যেই ব্যক্তিটি তাকে শিক্ষা দান করত সেই ব্যক্তিটির পায়ে সে পানি ঢালছে এবং খুব আনন্দের সাথেই কিন্তু এই কাজটি বাদশাহের পুত্র করছে শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরই পায়ের ধুলি ধুয়ে মুছে সব করিছেন সব সঞ্চারী আঙ্গুলি অর্থাৎ এখানে মৌলবী সাহেব তার নিজের হাত দিয়েই কিন্তু পাটি ধুয়ে নিচ্ছেন পানি ঢালার কাজটি করছেন বাদশাহর পুত্র শিক্ষক মৌলবী ভাবিলেন আজি নিস্তার নাহি যাই বুঝি তার সবই দিল্লির 
পতির পুত্রের করে লইয়াছে পানিচরণের পরে যখন শিক্ষক মৌলবী দেখলেন যে বাদশাহ আলমগীর দেখছেন তার পুত্র শিক্ষকের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে এই বিষয়টি দেখে মৌলবী অর্থাৎ শিক্ষক অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে আজকে আর তার কোনো নিস্তার নেই স্পর্ধার কাজ হেন অপরাধ কে করেছে কোন কালে ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার রেখা দেখা দিল তার ভালে এত বড় স্পর্ধার কাজ এর আগে কেউ করেনি বা করিয়ে নেয়নি এই কথাটি ভাবতে ভাবতে শিক্ষক মৌলবীর চিন্তার আর শেষ হল না হঠাৎ কি ভাবি উঠি কহিলেন আমি ভয় করি না তো যাই যাবে শির টুটি শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার দিল্লির প্রতি সে তো কোন ছার একসময় মৌলবী শিক্ষক ভাবছেন যে যা হবে হয়ে যাক আমার যদি এই অপরাধের জন্য শির বা মস্তক কাটাও পড়ে তাও কোনো ভয় নেই কারণ আমি এই দিল্লির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ভয় করি না কো ধারি না কো ধার মনে আছে মোর বল বাদশাহ সুধালে শাস্ত্রের কথা শোনাবো অনর্বল এক সময় শিক্ষক মৌলবী তার মনের ভেতরে সাহস সঞ্চার করে তিনি মনে মনেই বলতে লাগলেন যে কোনো ভয় করছি না কারো ধারও ধারছি না যদি কখনো বাদশাহ আমাকে এই বিষয়টির কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে শাস্ত্রের কথা অর্থাৎ ধর্মের কথা তাকে শোনাবো তাকে বুঝিয়ে বলবো অর্থাৎ একজন শিক্ষক কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে তার শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করবে সেই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলবেন বাদশাহর কাছে এমন অভিপ্রায় তিনি ভেবে রেখেছেন অর্থাৎ শিক্ষক মৌলবী তার মনের ভেতরে এই বিষয়টি ভেবে রেখেছেন যাই যাবে প্রাণ তাহে প্রাণের চেয়েও মান বড় আমি শোনাব শাহান শাহে তিনি এক পর্যায়ে বলতে লাগলেন যে সত্য কথা বলে যদি আমার প্রাণটাও চলে যায় তাতেও আমার কোনো সমস্যা নেই কারণ এই প্রাণের থেকে আমার মান বড় আমার সম্মানটি অনেক বড় এইভাবে তিনি বাদশাহকে বোঝাবার যে অভিপ্রায় সেই অভিপ্রায়টি মনে মনে ঠিক করে রাখলেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা পূর্বের পাঠগুলো থেকে কবিতার যে মূল বিষয়বস্তু সেটি বুঝতে পারলাম অর্থাৎ কবিতাটিতে বোঝানো হচ্ছে যে বাদশাহ আলমগীর একদিন ভোরবেলায় দেখেন যে তার পুত্র তার শিক্ষকের পায়ে পানি দিচ্ছেন এটি দেখে তিনি চমৎকারভাবে আনন্দিত হতে থাকেন কিন্তু শিক্ষক যিনি ছিলেন তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে এত বড় স্পর্ধার কাজ আমি বাদশাহর পুত্রকে দিয়ে করাচ্ছি বাদশাহ কি মনে করবেন এই বিষয়টি নিয়ে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন পরবর্তীতে দেখলাম যে শিক্ষক মৌলবী মনের ভেতরে অত্যন্ত সাহস সঞ্চার করে তিনি এই বিষয়টি সুন্দরভাবে বাদশাহ আলমগীরকে বোঝানোর জন্যে অভিপ্রায় ঠিক করে রাখলেন মনের ভেতরে তো এই ছিল মূলত কবিতার মূল বিষয়বস্তু কবিতাটি পড়ে আমরা যে সকল শব্দার্থগুলো দেখতে পাচ্ছি সেই শব্দার্থগুলোর অর্থ আমরা জেনে নেব এ পর্যায়ে উচ্চারণ অনুশীলন অর্থাৎ এই শব্দার্থগুলোর উচ্চারণ আমরা এই পাঠ থেকে জেনে নেব শাস্ত্রের অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান বলা হয় অনর্গল মানে অনবরত নিস্তার মানে রক্ষা স্পর্ধার মানে সাহসের সঞ্চারী মানে ব্যাপ্তি হৃদে মানে হৃদয় তাহলে এই যে কঠিন শব্দগুলো রয়েছে সেই শব্দগুলোর উচ্চারণ আমরা এ পাঠ থেকে জেনে নিলাম এবং সেই সাথে সাথে শব্দের অর্থগুলো আমরা পড়ে নিলাম
এ পর্যায়ে আমরা কিছু যুক্ত বর্ণ দেখে নিব শিক্ষক এই যুক্ত বর্ণটি রয়েছে যুক্ত খ অর্থাৎ ক প্লাস মূলধন স সঞ্চারী এখানে রয়েছে ইয় যোগ চ আঙ্গুলি ইয় গয়ে আর শ্রেষ্ঠ মূলধন স যোগ ঠ যোগে শ্রেষ্ঠ শব্দটি হয় শাস্ত্রের দন্ত স যোগ ত যোগ র অথবা র ফালা এটাও বলা যায় তাহলে এ পর্যায়ে আমরা এই কবিতাটি পড়ে যে সকল যুক্ত বর্ণগুলো ছিল সেই যুক্ত বর্ণগুলো বিভাজন করে দেখলাম এখানে কিছু শব্দ রয়েছে শব্দগুলোর অর্থ আমরা জেনে নেব কুমার কুমার বলতে রাজার ছেলে বোঝানো হয় বাড়ি মানে পানি চরণ মানে পা শির মানে মাথা বা মস্তক তাহলে এই শব্দের অর্থগুলো আমরা এবার জেনে নিলাম এখানে কতগুলো বিপরীত শব্দের অর্থ জেনে নেব এখানে কতগুলো বিপরীত শব্দ রয়েছে বড় ছোট এটি আমরা সবাই জানি মান অপমান যশ অপযশ এবং সর্বশেষ যে শব্দটি রয়েছে উন্নত অবনত তো এই পার্ট থেকে আমরা বিপরীত শব্দগুলো কিন্তু জেনে নিলাম এ পর্যায়ে যুক্ত খ দন্ত সয় বয়ে দন্ত সয় ময়ে এবং দন্ত সয় তয় র ফলা প্রত্যেকটি এ ধরনের যুক্ত বর্ণ দিয়ে তিনটি করে শব্দ লিখতে হবে তোমাদেরকে আমি এখানে তোমাদের সহতা করার জন্য শব্দগুলো তুলে ধরেছি ক্ষয় শিক্ষা সক্ষম যুক্ত খ দিয়ে আমরা এই তিনটি শব্দ লিখতে পারি দন্ত সয় বয়ে যুক্ত দিয়ে স্বভাব স্বাদ স্বয়ং এ শব্দগুলো লিখতে পারি তারপরে দন্ত সময়ে যে স্মৃতি স্মরণ স্মিত এই তিনটি শব্দ লিখতে পারি দন্ত সয়তয়ের অফলা দিয়ে শাস্ত্র অস্ত্র বস্ত্র এই তিনটি শব্দ আমরা কিন্তু লিখতে পারি তাহলে এই অংশ থেকে আমরা দেখে নিচ্ছি যে কিভাবে যুক্ত বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করা যায় এবং তিনটি করে শব্দ কিন্তু আমরা শিখে নিয়েছি এবারে পরবর্তী পাঠে চলে যাচ্ছি এই অংশে খালি জায়গায় সঠিক শব্দটি বসিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে তোমাদেরকে যেমন এখানে উ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচটি শূন্য স্থান দেওয়া রয়েছে পিতার দেশ হাত রেখে পুত্র দোয়া চাইল পিতার চরণে হবে অর্থাৎ পায়ে হাত রেখে পুত্র দোয়া চাইল তারপরে খ নম্বরে কি বলছে বর্ষাকালে প্রবল দেশ বর্ষণ হয় বর্ষাকালে প্রবল বাড়ি বর্ষণ হয় আগের দিনে হাতি ঘোড়া চড়ে কুমার শিকারে যেতেন ঘ নম্বরে বলছে অন্যায়ের কাছে কখনো শির নত করব না শাহান শাহ আলমগীর ছিলেন একজন মহৎ প্রাণ শাসক প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তাহলে আমরা এই পাঠ থেকে যে পাঁচটি শূন্য স্থান রয়েছে সেই শূন্য স্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্য স্থানগুলো পূরণ করেছি দেখে নিয়েছি কোন কোন জায়গায় সঠিক শব্দটি বসবে এখানে বিপরীত কিছু শব্দ রয়েছে যেই শব্দগুলো আলাদাভাবে বা আলাদা করে দেওয়া রয়েছে যেমন এখানে আমাদেরকে ঠিক মতো সাজিয়ে এই বিপরীতগুলো লিখতে হবে বড় হবে ছোট মান অপমান যশ অপযশ উন্নত অবনত অর্থাৎ বিপরীত শব্দ সাজিয়ে লেখার বিষয়টিও কিন্তু আমরা আজকের এই ক্লাসটি থেকে শিখে নিলাম কবিতাংশের যে মূল ভাবটি রয়েছে এই অংশে আমরা একটু দেখে নেব শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কবিতায় শিক্ষকের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে কবিতায় শিক্ষক একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাদশ আলমগীরের ছেলের দ্বারা পায়ে পানি ঢেলে নিয়েছিলেন কিন্তু বাদশ আলমগীর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না বাদশ আলমগীর প্রত্যাশা করেছিলেন তার সন্তান পানি ঢেলে নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুয়ে দেবে তবেই না তার সন্তান নৈতিকতা মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম নিয়ে দেশের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে বাদশ আলমগীর উপলব্ধি করেছিলেন যে ছাত্র তার শিক্ষকের যথাযথ মর্যাদা দিতে জানে না শিক্ষকের সেবা করতে জানে না সে কখনো পরিবার সমাজ ও দেশের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না তাহলে আমরা কবিতাটির মূল ভাব থেকে বুঝতে পারছি যে 
অবশ্যই আমরা যারা আছি শিক্ষার্থী তোমরা যারা আছো তারা তোমাদের শিক্ষকদের অবশ্যই শ্রদ্ধা করবে সম্মানের চোখে দেখবে এই কবিতাটির যে মূল বিষয়বস্তু সেটি আমরা এ পার্ট থেকে দেখে নিলাম এ পর্যায়ে চারটি প্রশ্ন তোমাদের জন্য রয়েছে প্রশ্নগুলো আমরা এখন দেখে নেব বাদশ আলমগীরের পুত্রকে কে পড়াতো শিক্ষক মৌলবি একদিন সকালে বাদশাহ কি দেখতে পেলেন দেখতে পেলেন যে শাহজাদা অর্থাৎ বাদশাহ আলমগীরের পুত্র একটি পানির পাত্র হাতে নিয়ে তার গুরুর চরণে অর্থাৎ পায়ে পানি ঢালছেন বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে কি ভাবলেন শিক্ষক ভাবলেন যে আজকে মনে হয় আর তার কোনো নিস্তার নেই কোনো রক্ষা নেই এই বিষয়টি শিক্ষক প্রথমে ভেবেছিলেন প্রাণের চেয়ে মান বলো শিক্ষক এ কথা বললেন কেন কারণ শিক্ষক চেয়েছিলেন তার শিক্ষার্থীকে বা বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষায়িত করতে প্রকৃত শিক্ষাটি দান করার জন্যে তিনি এ কথাটি বলেছিলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি যখন দেখলেন যে প্রাণের থেকে তার সত্য কথাটি বলাই যথাযথ শ্রেয় সেই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে সেই বিষয়টি মনের মধ্যে রেখে বাদশাহ আলমগীরকে সত্য কথাটি বলার জন্য তিনি এই কথাটি বা এই শব্দটি বা এই বাক্যটি তিনি তুলে ধরেছেন প্রাণের চেয়ে মান বড় তো প্রাণের চেয়ে সম্মানটি তার কাছে বড় মনে হয়েছে এ পর্যায়ে তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ রয়েছে আগামী ক্লাসে বাদশাহ আলমগীরের ছেলের কাছে কি প্রত্যাশা করেছিলেন কেন করেছিলেন এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে আনতে হবে এটি তোমাদের বাড়ির কাজ অবশ্যই এই কাজটি বাসায় বসে থেকে করবে যেহেতু অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস সেহেতু খাতা মূল্যায়নের কোনো সুযোগ নেই তবে আমি আশা ব্যক্ত করছি তোমরা বাসায় বসে থেকে পাঁচটি বাক্যে এই প্রশ্নটি লিখবে টুডেস ওয়ান ডে ওয়ান ওয়ার্ডে কি রয়েছে সেটি আমরা এখন দেখে নেব শির শির শব্দের অর্থ মাথা এবং এই মাথা দিয়ে একটি নৈতিক বাক্য রয়েছে বা নীতি কথা রয়েছে সেই নীতি কথাটি কি সেটি আমরা এখন দেখে নিচ্ছি অন্যায়ের কাছে কখনো শির নত করব না অর্থাৎ অন্যায়ের কাছে আমরা কখনো মাথা নত করব না এটি আমাদের আজকের ওয়ান ডে ওয়ান ওয়ার্ড প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের পাঠদান থেকে আশা করছি তোমরা উপকৃত হবে আমরা আজকের পাঠ থেকে যে বিষয়গুলো শিখলাম সেটি হচ্ছে যে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করব এবং এ পাঠ থেকে আমরা কবি কাজী কাদের নওয়াজের যে পরিচয় রয়েছে সাহিত্যিক পরিচয় জন্ম পরিচয় পেশাগত জীবন এবং আমরা যুক্ত বর্ণ শিখেছি বিপরীত শব্দ শিখেছি উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্য স্থান বসানো এইটি শিখেছি এই বিষয়গুলো আমরা আজকের এই ক্লাস থেকে শিখে নিয়েছি আজকের এই ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী ক্লাসে দেখা হবে নতুন কোনো গল্প অথবা কবিতা নিয়ে সেই পর্যন্ত সকলের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম